小医仙，你认错人了。胡说！你我怎么可能认错？小医仙，为什么要发动这场战争？你认识的小医仙已经死了，现在的我是独宗宗主，天独女。是因为恶难独体。我本就是在恶难中而生，生存的意义，也是将恶难扩散出去而已。恶难独体并非无药可治，我这是在自甘堕落。自甘堕落。如今的我，只要谁一碰我，便会以最痛苦的方式在我面前死去。你不了解我这些年所发生的事情。与你分别后，我试图寻找破解恶难独体的办法。渐渐的，我才明白，这一切都是徒劳。那些我在意的、珍惜的、保护的一切一切，最终都会因为我、因为我的存在而消散在这世界。我就是一个灾星，将灾难带给身旁之人的灾星。小医仙，那些都过去了，你将会加速恶难群体的爆发。小医仙，大爷，我走了，不要来找我。小医仙，是你，彩铃，照顾好你。是先前的人。如果没猜错的话，他应该是我多年不见的好友。这人一身毒功，诡异莫测。先前与他交手时，便察觉他时而清醒，时而迷茫，精神极不稳定。或许，这便是他不愿见你的缘故吧。他为何会是如今这副模样？恶难独体，他已经走了，回去吧。紫妍还在深谷里呢。小医仙，我不知道这些年你究竟发生了什么事，但我当年便说过，不管你变成什么样子，我萧炎都会视你为朋友。这承诺。从始至今，未曾有过丝毫动摇。小燕，没想到会再次遇见你。也怪我不见你，我只是想让你永远只记得那个善良的小医仙，而非如今熟染无数血腥的毒女。希望我们日后不要再碰见。
，我的命运便是如此，在恶难中生，在恶难中终。的时候，你有没有碰过我？没有。啊<笑>，小医仙，你也不想想，你这恶难毒体，我要碰了，不就死了？哪里还能坐在这里陪你说话呀？<笑>别怕，我会照顾好你的，我一定会想办法，让你彻底摆脱恶难毒体。你相信我吗？萧炎，啊，我问你一件事。啥事？快说。我想在斗气大陆周游一圈，你跟不跟我一起去？做梦吧你！你这身体怎么周游？我已经决定了，等药物采集完毕，我带你一起走。是不是很意外啊？我萧炎说到做到，一定治好你的病。呃，你好好休息，我去给你采药。啊啊啊！你不好好休息，下床做什么？我都好了。等不及，想和你一起周游世界呢。哦，对了，你要找的药材找到了吗？找到了，但还是太少。明天我再去采一批，然后啊，我们一起离开这里。放心，治不好你的恶难毒体，我是不会丢下你的。是当心，要照顾好自己。啊！我是说，打魔兽和找药材。<笑>小意思，不用担心我。嗯。这么快就睡着了。我都采好了，出发吧，小医仙。小医
小言，我走了，不要来找我。小医仙，你要好好修炼，不要因为我的病耽误你的大事。而我，也有许多尚未完成的事情，必须去一一实现。此生与你，若只相逢，如梦一场，有缘再见。小医仙，此事相望不相闻，愿逐玉皇，刘昭君。治好过恶难毒体，我真是他还杀了。他这是不想让你为他白白浪费时间。好姑娘啊，萧一仙，有朝一日，我萧炎一定要治好你。